Y porque además él me lo dijo una vez. ¿Qué te dijo? Que no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Porque se separó una de las parejas más top del mundo latino. Aunque ambos artistas ya tienen sus propias familias, este matrimonio acaparó la atención de muchos durante el tiempo que duró su relación. Hoy conocerás la dura historia de Adamari López y su matrimonio con Luis Fonsi. El triste desenlace que tuvo esta relación fue un duro golpe para la conductora de Un Nuevo Día. Entre infidelidades, mentiras y una grave enfermedad, se derrumbó una historia de amor que mientras duró parecía ser un cuento de hadas. Los ahora ex esposos se conocieron en México durante el 2001. En aquel entonces, ninguno de los dos imaginaba todo lo que tendrían que vivir juntos, pues Adamari era novia del también actor Mauricio Islas. El destino se empeñó en volver a juntarlos y en 2003 la actriz asistió a un concierto del cantante. Sin pensarlo mucho, Fonsi la invitó a su camerino y luego de esto se volvieron inseparables. Basta con ver las fotografías de aquellos días para notar el gran amor que había entre ellos. Sin embargo, desde el inicio, esta relación representó múltiples retos para Damari, pues ella misma confesó en 2013 que durante la etapa de noviazgo Fonsi le fue infiel. Ante la traición y debido a lo enamorada que estaba, decidió perdonarlo y luchar por un futuro junto al hombre de su vida, algo que admitió lamentar profundamente, pues creyó que se trataba de una prueba para su amor y no de una señal de que su relación no terminaría en buen puerto. Debido a que decidió callar y perdonar, ante los ojos del público todo parecía perfecto. Pero en 2004, el cuento de hadas comenzó a convertirse en una verdadera pesadilla. Fue durante esta época cuando además de hacer oficial su compromiso con el cantante, la boricua informó que padecía cáncer de seno, una noticia que todo el medio lamentó. Y por si esto fuera poco, debido a su enfermedad, se vio en peligro la posibilidad de convertirse en madre. Uno de los más grandes sueños de la conductora de televisión tuvo que posponerse. Afortunadamente, en mayo de ese mismo año, Ada se operó y para 2006 ya era noticia que estaba libre de cáncer. Unos meses después llegó la esperada boda con el puertorriqueño. De este periodo, lo más doloroso fue tener que enfrentarse a su cuerpo, a los cambios debido a la quimioterapia, a la cicatriz en su pecho luego de la mastectomía, pero sobre todo al dolor que le causaba el rechazo del hombre que amaba. En el libro Viviendo, revela que el intérprete de Despacito le dijo que ya no la deseaba como mujer, algo que la devastó y representó una nueva cicatriz en su vida. También reveló haber encontrado cabellos de otras mujeres en el cepillo del cantante durante su matrimonio. Aunque en un principio ella misma negaba ante la prensa los rumores de infidelidad, con el tiempo comenzó a dudar, a tal punto que llegó a un estado de paranoia que no contribuía con su salud. Entre lágrimas, Adamari abrió su corazón para el rojo vivo y aunque reconoció que ella permitió todo lo que sucedió, también declaró que nunca más volvería a hacerlo. Además, con gran sinceridad dejó claro que estaba en paz con su pasado y que siempre le tendría un gran cariño no solo al cantante, sino al hombre que en un momento dado supo hacerla feliz. Por su parte, el cantante negó haberle dicho tan crueles palabras a su ex esposa por lo que tomó la publicación del libro como un ataque hacia su persona. Sin embargo, en 2019, ambos se reencontraron y con un cálido abrazo, dejaron claro que no existe rencor entre ellos. Hoy en día, Adamari es una mujer muy diferente, que ha reconstruido su vida de forma admirable. Totalmente recuperada de su enfermedad, desde 2011 comparte su vida con Tony Costa, un hombre amoroso con quien tuvo a su pequeña hija llamada Laia. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Comparte este video y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!